最近物欲がやばくて本当に。私がねよく食べるものを紹介するほら脂質 0.1 とかやからサラってほんま最強らしいよじゃーんチキン南蛮じゃーんあのもうこれがほんまにいいのこれおすすめですじゃあ納豆ご飯いただきますやばい時間ネイルが折れたのだからちょっとネイルサロンに行きます、うん、ご飯も食べましたかかプロテインバーこれは冷蔵庫に常備してあります、ね、美味しい普通に。よく地爪ですかって聞かれるんですけどところどころ長さ出ししてます地爪のところもあるって感じあいしょこちら美味しいです効果いってきますじゃーん最近物欲がやばくて本当にあれも美味しいこれも美味しいって感じなんですけど冬服を大量に購入したのでちょっとそれを紹介したいと思いますシーンですけどなんか冬服なんやけど今回結構帽子とかカバンとか小物系とかそういうものもいっぱい買ったからちょっと可愛かったので紹介いたしますあネイルは復活いたしましたまずはじゃあ iPhone ケースを2つ買いました可愛くないあとはもうすぐクリスマスじゃん多分この動画を上げる次の日とかだったと思うんですけどクリスマスなのでクリスマスは私は友達とクリスマスパーティーをする約束をしてるのでちょっとこういうメリークリスマスってやつとかあとは風船系を買いましたあとはクッキングするやつこれ系はめっちゃ使いやすいんですよねだからちょっと買いました新しいのこれあとは絵馬つけてるピンもこれ実はシーンなんですけどじゃーん大きめのこういうやつバレッタですこれはね結構なんやろ私エクステで量多いからあれなんですけどそれでも止まりそう結構しっかりしてます次帽子ちょっと今かぶれないんですけどキャップをかぶりました次かぶりましたじゃない<笑>キャップですキャップとバケハンこれ冬っぽくない中もこもこでめっちゃ可愛いと思って選びましたこれとあとはちょっとこっちはまあ学校とかであのちょっともう化粧面倒い髪の毛やる面倒いっていう時をねこっちはちょっとおしゃれなやつめっちゃ可愛くないこれめっちゃ安かった気がするしかも形もめっちゃしっかりして可愛いと思ってバッケハを2つ次バッグですこういうやつこれめっちゃ可愛いし使いやすそうどうでしょういい感じじゃない中にポッケとかは特にないです次ね見てどこで使うねんって感じじゃないけどこれ可愛くないと思ってなんか買っちゃった可愛くないはいこちらクマです次じゃーんスリッパでーすこれはお家用ですねめっちゃあったかそうこれ普通のスリッパこれもクマね友達来たように2つ買いました友達用ですよ友達用<笑>次から洋服かなじゃーんミットでーすこれはいくらやったっけなあ、全部概要欄にまとめておきますね今回の商品のリンクその方が見やすいかなと思ってこの服は3041円ですどうでしょう冬っぽいよね次はちょっとクリスマスっぽい赤色のセーターカーディガンを選びました色がめっちゃ可愛いんですけどこのリボンリボンじゃないこのボタンのところもめっちゃ可愛くてどうでしょう次はパーカーこれは普通のパーカーですね2256円でサイズが L サイズ買ったんですけど結構 L サイズやけど普通ぐらいかなそんなめっちゃ大きいわけじゃないです次もスウェットじゃーん色物ねえ色最強に可愛くないこれこういうのなんていうっけターコイズブルーみたいなブルーこれはねワンサイズやねえ2792円安これは裏肝です次はじゃーんグレーこれは
はですねあこれも裏肝やけどさっきのよりちょっと生地薄めかなもうじゃんじゃんいきますよ次は似たようなのなんですけどちょっと色が違うのほらこういうね似たようなものを買っちゃうからもう私冬はスウェットが大好きすぎて楽じゃんだからもう部屋着は全部これ系なんですけど部屋着用に注文いたしましたどうこれめっちゃ可愛くないこれはね色がね7色ありましてサイズワンサイズなんですけどオーバーサイズって書いてるだけあって結構サイズは大きめですほらそれとかも結構長めこれは結構生地が分厚めですね真冬でも着れそう次ボトムス剣ボトムス剣はコージュロイパンツですこれは黒色とブラウン2色買いました種類違うんですけど両方ともねいい感じ形かわいいかも生地ちょっと薄めやから真冬これだけで外出たらちょっと寒いかもしれないんやけど形可愛いって感じですラスト見て手袋<笑>韓国に行きたいからそのために買ったのでもあるんですけどまだ韓国の飛行機を取っておりません取りますバカ寒いらしいからほんまにちょっと買ってみましたこれはちょっとまたとても寒いところに行く時に使いたいとそんな感じかなあーじゃあラストお皿系ラーメンとかスープとか食べる時に良さそうなこういうお皿とあのタレとか入れたりする可愛くないこれハート4つセットでしたはいこんな感じで以上ですクーポンコードも貼っておくのでよかったら使ってくださいご飯を食べよう豆腐、もうそこに豆腐まみれ余ったら明日牛丼にしよう多分余らんけど<笑>けど思うんやけどあの鍋とかってやっぱ一人で食べるよりもいや何でもさえけど一人で食べるより誰かと食べた方が絶対美味しいねんなこういうのは特にこの前実家から帰ってさ久々にお母さんのご飯食べたらもう美味しすぎてほんまに一人暮らしもいいんですけどたまに寂しくなるなんか普通にさなんかあったとかそういうんじゃなくてさ一人でずっとおったら寂しくなる時ってあるじゃんたまにねだけどこの YouTube をさ見てくれてる子がさなんか一人暮らし寂しいけどずっとあまりちゃんの動画流してるから全然なんかそういう寂しさも紛れるみたいなコメントをねしてくれた子がこの前おって「それそれ」と思って嬉しいと思ってそういう寂しい時があっても私も一人で住んでるので皆様寂しがらないでくださいっていう<笑>今ですちょっと帰ってきたんですけどジムからちょっともう髪の毛もボサボサですもんすっぴんであれなんですけどちょっとあの私がスーパーとか行った時にダイエット中とかによく買うものをちょっと紹介したいと思います私がねよく食べるものを紹介するまず完食系はお菓子を食べるならこれって感じこういうプロテイン系これもね別にカロリーが低いとかそういうわけじゃないんですよこれとかもだって普通にこれとかもだって1本180キロカロリーあるからけどタンパク質がねちゃんと入ってるのだからまあお菓子食べるよりはマシかなっていう感じであとはこれシーチキンの缶詰なんですけどこれ私最近ハマっててあのねシーチキンもこのオイル不使用っていう方を買ってますあのシーチキンのさ缶詰ってさ油をさこう落とすと思うんやけどこれほんまにあの脂質まみれじゃんだからこのオイル使ってないやつを私は買うようにしてますこれもね1缶タンパク質 11.1 これは脂質 0.1 とかやからあの普通の缶詰は脂質10なんかとか入ってると思うだから
絶対こっちを買うようにしますであとはこれ<笑>これなんでしょうこれはタラあのダイエット中の魚あのサスメばっかも開けるじゃんだからたまに魚を食べるんですけどタラってほんま最強らしいこれねタラってあの栄養成分のほとんどがタンパク質とビタミンなので糖質と脂質がめっちゃ低いからもうこれはあのタラ最強みたいなのを見てからタラを見つけたらタラをよく買ってますこれを焼いて塩で食べたりなんかポン酢で食べたりするあとはもうよく出てくるこれであとは納豆こういう納豆とかオクラとかそういうネバネバ系は体にいいって言うじゃんだから<笑>納豆はよく食べるからよく買いますあとはこちらグラタン開けたらこうやってこんな感じで入ってるんですけどこれは多分どこのスーパーとかでも売ってるともよく見かけるこれね1個が9 3ンキロカロリーって感じで結構カロリー低いから結構、うんあとはバナナダイエットの時の甘いものを満たしたい欲はもうあのフルーツで補いますネギ納豆キムチチキンあとはエイナとたくあんこれを全部入れるだけ。いただきますじゃーんチキン南蛮タルタルいっぱいにしましたちょっと切ればよかったかも食べにくそういただきますうん普通に美味しい何か物たらしらす丼今日はもうさこれが1食目なんですけどなんでかって言ったら最近ね前みたいに食欲がなくて前みたいにっていうか起きた時に食欲がないのけどねその原因も分かっててあの私ちょっと前に生理前の母音無職みたいな動画出したじゃんで、ね、あの時にめっちゃ気分が沈む生理前になるとっていう話をしてたんですよじゃあめっちゃコメントでそれ PMS じゃないですかみたいな教えてくれた子がおって今までそういうのに無縁すぎて調べたらなんかそういうなんか気分が沈んだりするのはそれみたいな感じで書いててでそれをピル飲んだらめっちゃエアライダーって教えてくれてる子が一人とかじゃなくてめっちゃ何人かいたんですよで私そういうしんどいのとかあったらもう薬とかにすぐ頼るタイプやから<笑>ほんまにそのピルの副作用みたいなやつかな睡魔と食欲のこ沈みその症状が次出てきてえもうどうすると思って、まあ、食欲なくなるのは全然いいとしてあの眠たくなる眠気はほんまにちょっとやめてほしいっていうのはある<笑>もうほんまに眠くてもうこの前もう深夜の深夜というか朝か朝の4時ぐらいに寝て起きたら夕方の4時とかで12時間ぐらい
やつなんですよやばいやんそんなことあると思ってでだからこれも1食目やからさあの食事のリズムとか本当にあんま参考にしないでくださいってもうメニューだけを参考にせって言う動画これは。ちょっとドンキでこの前お買い物したものがあるので紹介しますまず一つ目クンダルのシャンプーとトリートメントなんですけどプチプラの中ではめっちゃいいです最近見つけたお気に入り私結構腕に安いんですけどほんまに結構まっすぐになってくれるし洗い上がりとかもねスッキリするから結構市販の中でおすすめですサラサラになるそう最近ねちょっと全然カラーとかあんましてないからちょっと痛みもマシになってきたかなと思ってあの頻発とかしてた時はもうさすがにあの市販のやつでも髪の毛死ぬから美容室のやつを使ってたんですけど黒髪やしまあ市販のでもいくかと思って一回買ってみたらめっちゃ良かったからこれ2本目です次髪の毛系はこちらフィーノのヘアトリートメントですこれね有名やから見たことある人もいっぱいいると思うんですけどこれは週2回ぐらいかな毎日は使わないんですけどヘアパックしたらこれはねほんまにあのその日ドライヤーする時点でサラサラになってるのがわかるからおすすめですいい感じ次お風呂系でいくとこちらイロハインティーデリケートゾーン用のやつなんですけどあのボディーソープで洗うとよくないって言うじゃんだから私これを使ってるんですけどこれはね結構ね洗い上がりがめっちゃスッキリするしちょっとねなんかスクラブみたいな若干入ってるんかな分からんけど匂いがねめっちゃいい匂いなの、まあ、特にこだわりはないんですけど私はこれを使ってます次はこちらスークール・フォースクールのシェーディング02番ですこれはこれはね3色こうなってるシェーディングなんですけども私はもう高校生の時からずっとこれを使ってますシェーディングだけは本当に変わらないこれですこれ3色入ってるからこの薄い色だけでノーズシャドウできたりするからねめっちゃいいんですよねおすすめで次じゃーんこちらエチュードコントゥーパウダーノーズシャドウブラシとこれはねシェーディングブラシですブラシをそろそろ新しく変えようと思ってブラシにこだわりは全くないんですけどこれがあったので買ってみましたあめっちゃ良さそうなんかチクチクしやん当たり前やけど<笑>結構肌に優しい感じするであとはもう絶対なんのに買ってもたっていうやつなんですけどあのサンリオコーナーがあってもうめっちゃ可愛くてほんまにめっちゃ可愛いと思って買っちゃった鏡鏡欲しかったんですよシンプルに見てほら可愛くないしかもめっちゃ化粧しやすそうと思ってマイメロン黒みのヘアピンこれはまあいらんことないな必要です黒み次はボディクリームですニュートロジーエマルジョンあのもうこれがほんまにいいの<笑>私ボディクリームは年中塗ってるんですけどあのお風呂出た後に絶対塗るようにしててもう乾燥がやばくてとにかくほんまにね今まで結構いろんなやつ使ってきたんですよもうニベアとかもうバスリンとかうんなんかもう王道系は結構もういろいろ全部使ったんですけどもマジでこれはほんまに乾燥を防いでくれるのでなんて言ったらあの触った時にすべすべな肌に,になるこれはほんまで全然乾燥もしやんしもうあのザ塗ってますみたいな感じもそんなしやんしおすすめです次ワセリンのリップ私あの寝る前はチューブタイプのやつで結構がっつり保湿するんですけどこれを買ってきました初めて使いますこれはでリップもう一個はこれです DHC のリップクリームなんですけどこれねめっじゃあほんまに縦じわがほんまにけるのこれだからめちゃめちゃおすすめですでしかもめっちゃ乗りやすぎはじゃーんこちらアクネスの洗顔とあとはこのクレージュのクレンジングですこのねクレージュのクレンジング版は私的にあのデュオと同じぐらいあの毛穴の黒ずみをなくしてくれるのにあのデュオより値段も安いので私はこのクレンジングをもう本当に3個とか4個とかもういくつも使ってますめっちゃおすすめこれあの黒ずみ気になる系の方にはおすすめですでこっちの洗顔はこれは500円とかめっちゃ安いんですけどあのこれを使ってからほんまにニキビできにくくなったんちゃうと思ってもう最近はずっとこれを使ってます私生理前とかになったらニキビがなんかいつもできやのにできてたりしてたんですけどなんかこれに変えてからその生理前のニキビもなんかよく考えたらなくないと思ってこれおすすめですはいそんな感じで以上になります最近は物欲がちょっと止まらなくていろいろ買ってしまいましたはい以上ですあの結構おすすめのものがあるので皆様よかったら買ってみてください以上です